வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் வெற்றி மந்திரத்தை நாள்தோறும் உச்சரித்து அதை நெஞ்சுள் உரமியேற்றி உரமியேற்றி தரம் உயர்த்தி வெற்றியை முறையாக முழுமையாக அனுபவிக்க போகும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பணவியல் கொள்கை தான் இது வந்து யூனிட் சிக்ஸ் யூனிட் சிக்ஸில் பணவியல் கொள்கை ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் தான் இதுவும் ஸோ அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே வீடியோக்குள்ள வர போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பணவியல் கொள்கை மானிட்டரி பாலிசி ஸோ இதை பற்றி நல்லா தெளிவாகவே இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த புக்கில் பாருங்கள் விரிவாக்க பண கொள்கை மற்றும் சுருக்க பண கொள்கை அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க ஏற்கனவே பிடிஎஃப் வந்து அந்த லிங்க்கும் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் வீடியோவில் ஒரு வீடியோவே பண்ணியிருக்காது ஸோ இதில் என்னென்ன முக்கியமான டாபிக் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் கொஷின் பா இதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பணவியல் கொள்கைனா என்ன அப்படிங்கிறது டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் பண அழிப்பு மற்றும் வட்டி விகிதத்தை மேலாண்மை செய்யும் நோக்கோடு உருவாக்கப்படும் பேரின பொருளியல் கொள்கையே பணவியல் கொள்கை எனப்படுகிறது பண அழிப்பு வட்டி விகிதம் இது ரெண்டையும் மேலாண்மை செய்யும் நோக்கத்தோடு உருவாக்கப்படும் பேரின பொருளியல் கொள்கையே பார்த்துக்கோங்க பேரின பொருளியல் கொள்கைகளான பேரின பொருளியல் கொள்கைகள் என்னென்னு பாருங்கள் பணவீக்கம் நுகர்ச்சி வளர்ச்சி மற்றும் நீர்மைத்தன்மை போன்றவற்றை அடைய மேற்கொள்ளும் தேவை சார்ந்த பொருளியல் கொள்கையாகும் இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பின் முக்கியத்துவம் பெற்றதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்ற மில்டன் பிரைட்மேனால் முன்னெடுத்துச் செல்லப்பட்ட பணவியல் கொள்கையாகும் இவர் எப்போ நோபல் பரிசு பெற்றிருக்காருன்னு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு யாருங்க மில்டன் பிரைட்மேன் இவர் பணவியல் கொள்கையை முன்னெடு பணவியல் கொள்கையை பற்றி ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சே இது பண்ணார் இவர் அவர் ஒரு பணவியலாளராக இருந்தும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது துவங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் நிலவிய உலக பெருமந்தத்துக்கு காரணம் அமெரிக்க மைய வங்கியான பெடரல் ரிசர்வ் சிஸ்டத்தின் பணவியல் கொள்கையில் ஏற்பட்ட குளறுபடிகள் தான் என்பதனை தனது நூலான புக்கு பார்த்துக்கங்க என்ன புக்குன்ட்டு அமெரிக்க ஐக்கிய அரசுகளின் பணவியல் வரலாறு அப்படிங்கிற புக்கு இது எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது புக்கோட இதே அதுதான் மானிட்டரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி புக்கோட நேம் ஃபுல்லாக இது பார்த்துக்கோங்க என்ற நூலில் மிக தைரியமாக தெரிவித்திருந்தார் பணவியல் கொள்கையை பற்றி இந்த புக்கில் மிக தெளிவாக தெரிவிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது தான் புக்கு பார்த்துக்கோங்க இது யார் எழுதுனதுங்க மில்டன் பிரைட்மேன் விரிவாக்க பணக்கொள்கை மற்றும் சுருக்க பணக்கொள்கை விரிவாக்க பணக்கொள்கை என்பது எக்ஸ்பென்சனரி மானிட்டரி பாலிசி மலிவு பணக்கொள்கையாகும் சீப் மானி சீப் மணி பாலிசி இதில் பணவியல் அதிகார அமைப்பான மைய வங்கி அதன் கருவிகளை பயன்படுத்தி பொருளாதாரத்தை நிலைப்படுத்துகிறது நடப்பு குறுகால வட்டி வீதத்தை விட குறைவான வட்டி வீதத்தையும் வழக்கத்தை விட வேகமான பண அழிப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது விரிவாக்க பணக்கொள் வெறிய அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க விரிவாக்க பணக்கொள்கை மலிவு பணக்கொள்கை விரிவாக்க பணக்கொள்கை என்பது ஒரு மலிவு பணக்கொள்கை அப்படிங்கிறாங்க இது பணவியல் அதிகார அமைப்பான மைய வங்கி அதன் கருவிகளை பயன்படுத்தி பொருளாதாரத்தை நிலைப்படுத்துகிறது அதன் கருவிகள்லாம் என்னங்க அதுக்கு கீழே வர்ற அமைப்புகள் அதுக்கு அது அதுக்கு கீழே வர்ற மற்ற வங்கிகள் மற்ற பணிகள் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி பொருளாதாரத்தை நிலைப்படுத்துகிறது நடப்பு குறுகிய கால வட்டி விகிதத்தை விட குறைவான வட்டி விகிதத்தையும் வழக்கத்தை விட வேகமான பண அழிப்பையும் ஏற்படுத்துவது விரிவாக்க பணக்கொள்கை அதாவது பண அழிப்பு இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது வட்டி குறி இன்னும் குறை குறைக்கிறது குறைவான வட்டி இதுதான் பணக்கொள்கையோட நோக்கம் இது பாரம்பரியமாக பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் பின்னிறக்க காலத்தில் 
ஏற்படும் வேலை வாய்ப்பின்மைக்கு எதிராக எடுக்கப்படும் ஏன்னா பண அழிப்பு அதிகமாக அதிகமாக நம்மளுக்கு பணவீக்கம் ஏற்படும் இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க பின்னிறக்க காலத்தில் ஏற்படும் வேலை வாய்ப்பின்மைக்கு எதிராக எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வட்டி விகித குறைப்பு நடவடிக்கைக்கு கடனுக்கு ஆகும் செலவை குறைத்து வட்டி வீத குறைப்பு நடவடிக்கைக்கு நடவடிக்கை கடனுக்கு ஆகும் செலவை குறைந்து தொழில் உற்பத்தியையும் வாணிபத்தையும் விரிவாக்கும் ஓகே இதில் வந்து வட்டி விகிதத்தை குறைக்கிறதுனால என்னாகும் தொழில் உற்பத்தியும் வாணிபமும் விரிவாகும் இதனால் தொகு தேவை அனைத்து பொருட்கள் மற்றும் பணிகளுக்கான தேவை அதிகரித்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியால் கணக்கிடப்படும் குறுகால வளர்ச்சியை தூண்டும் மேற்கூறியதற்கு எதிரானது சுருக்க பணக்கொள்கை அதாவது மலிவு பணக்கொள்கைகளுக்கு மலிவு பணக்கொள்கை அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக எகெயின்ஸ்டா சுருக்க பணக்கொள்கை அப்படிங்கிறாங்க அருமை பணக்கொள்கை எனவும் இது அழைக்கப்படுகிறது ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அருமை பணக்கொள்கை அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது எதுங்க சுருக்க பணக்கொள்கை இது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பட் மற்றவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பழ புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் ஆனால் எக்கனாமிக்ஸ் புரிஞ்சிட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பார்த்துக்கோங்க டியர் மணி பாலிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அருமை பணக்கொள்கை இதில் குறுகிய கால வட்டி விகிதம் நடப்பு வட்டி விகிதத்தை விட அதிகப்படுத்துவது இதில் என்னாச்சுங்க குறுகிய கால வட்டி விகிதம் இன்னும் குறைக்கிறாங்க ஆனால் இதில் இன்னும் அதிகப்படுத்துறது பண அழிப்பினை குறைப்பது பண அழிப்பை குறைக்கிறது அதில் என்ன பண்ணாங்க அதிகரித்தாங்க மலிவு பணக்கொள்கையில் இதில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அதாவது சாரி விரிவாக்க பணக்கொள்கையில் அதிகப்படுத்தினாங்க இதில் குறைச்சாங்க குறைக்கிறாங்க பொருளாதாரத்தின் குறுகிய கால வளர்ச்சியை குறைத்து பணவீக்கத்தை குறைப்பதாகும் சுருக்க பணக்கொள்கை வேலை வாய்ப்பின்மையை அதிகரித்து நுகர்வோர் மற்றும் உற்பத்தியாளர்கள் கடன் வாங்குவதையும் செலவு செய்வதையும் குறைப்பதன் மூலம் பொருளாதாரத்தை பின்னோக்கி திருப்புவது ஆகும் பணக்கொள்கையின் இரண்டு நிலைகள் பார்த்துக்கோங்க பணவீக்கம் மந்த நிலை மலிவு பணக்கொள்கை அருமையான பணக்கொள்கை அதான் சுருக்க பணக்கொள்கை மலிவு பணக்கொள்கை சுருக்க பணக்கொள்கை இது பணவீக்கம் இது மந்த நிலை கடன் பெறுதல் எளிது பணவீக்கம் இதில் வந்து மலிவு பணக்கொள்கையில் கடன் பெறுவது எளிது நுகர்வோர் அதிகம் அதிகமான நுகர்வோர் இருப்பாங்க வியாபாரம் விசாலமாகும் அதிக மக்கள் வேலை வாய்ப்பை பெறுவார்கள் மக்கள் அதிகம் செலவு செய்வார்கள் இதில் மலிவு பணக்கொள்கையில் அடுத்தது பாருங்கள் அருமையான பணக்கொள்கை சுருக்க பணக்கொள்கை கடன் பெறுவது கடினம் நுகர்வோர் குறைவாக இருப்பாங்க வியாபார விரிவாக்கம் தள்ளி போகும் வேலையின்மை அதிகரிக்கும் உற்பத்தி குறையும் ஸோ டோட்டலாக இங்கே மந்த நிலை ஏற்படும் இங்கே பணவீக்கம் ஏற்படும் பணவீக்கம்னா என்னங்க பணம் அதிகமாக பணப்புழக்கம் ஏற்படும் பணவீக்கத்தில் ஆனால் பொருட்களுடைய விலை அதிகமாகும் பொருட்கள் தட்டுப்பாடு அதிகமாகும் அந்த இது தான் பணவீக்கம்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஃபுல்லாகவே மந்த நிலையில் இருக்கும் பணவியல் கொள்கையின் நோக்கங்கள் பாருங்கள் பணவியல் கொள்கையின் நோக்கங்கள் இது டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் முக்கியமான டாபிக் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் நம்ம பணத்தின் நடுநிலைத்தன்மை பரிவர்த்தனை விகிதத்தில் நிலைத்த தன்மை என்னென்ன குறிக்கோள்கள் பணத்து அதாவது பணவியல் கொள்கையின் குறிப்பிட்ட குறிக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது ஹைலைட் வேறு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக இதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கணும் பணத்தின் நடுநிலைத்தன்மை பரிவர்த்தனை விகிதத்தில் நிலைத்த தன்மை விலையை நிலைப்படுத்துதல் முழு வேலைவாய்ப்பு பொருளாதார வளர்ச்சி செலுத்து சமநிலை செலுத்து சமநிலையில் சமநிலையை பேணுதல் ஒரு இங்க ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க எப்பொழுது தங்கம் உரு உள் வருகிறதோ அப்பொழுது பணமும் கடனும் விரிவடைகிறது எப்பொழுது தங்கம் வெளிச்செல்கிறதோ அப்பொழுது பணமும் கடனும் சுருங்குகிறது